最近力气找到了你，请你带我出去。这兜率公，嗯，哥，这图肯定是假的。那才是老君为老不尊，耍弄我的。闭嘴。
，在殿外候旨，一有动静立刻出发。是。
，哎哥哥，哎哥哥，这灵儿不知道哪儿去了。我把他先藏起来。啊？哎呦，吓傻老朱了。哎呀。逃出了天界，奎刚是不会罢休的。他必欲得灵儿而甘心。灵儿跟着你我，太危险了。哦哦哦哦，嗯，对。嘿嘿嘿，哥，你这次又把他藏哪儿去了？天机不可泄露。嘿嘿嘿嘿，这这，天机不可泄露。嘿嘿嘿嘿嘿。
推将下来，咱们坐上去，岂不是好啊？哦，对呀，嗯，阿老朱是着了忙了。秦广王，不好意思了啊。天蓬，且请住手。哎呀，哎，哎，二弟，快起来！哥哥，这这这，嗯，徐胜，是你呀。秦广王见礼。秦广王，你怎么会在这里？哎，一言难尽呐。石生，魁罡的罪定就在庙外。石生，还是赶快随我到地下藏身吧。好，好，那就多谢，那就多谢了。石生，随我来吧。
伤好时，只将这些混账的皮都剥了去。也只剩下我们几个真人了，再不互相宽恕体谅，早晚连咱们自己也不保了。青宝宝，石敢当性情怪张，以前得罪之处，还请莫怪。哎，石生，小神以往心胸狭隘，藏私欠职，该罪石生之处，尚请援佑。哎，免礼。你我同心合力，联合在位的真神，重整三界之位。小神情愿。追随时尚，哈哈哈哈哈！从前的恩怨一笔了断，从此以后同仇敌忾。哎，那现在我们怎么办？回泰山。那灵儿怎么办？回去后自有计较。
，这能是死路一条。也罢，你容我与师弟商量商量。我的上士卫无法与他争斗，事到如今也只好从他。哥，你的意思是交出灵的身？只有到了天庭，再想办法。师兄身负重伤，已经知道无法相抗，他马上到房内交出法身，与你们同上天庭。还算聪明，识时务者为俊杰。我又耍什么花样吗？哼，你也耍不出什么花样来了。见到场时，为预防不测而设下的机关，从没有用过，不想今日用上。石先生，你回来了。灵儿，这些天你还好吗？还好。啊，见过秦广王。哦，见过秦广王。哎呀哎呀，你笑什么？哎哎，这是你可知道他是谁吗？这就是地狱中的十殿阎罗之首，秦广王。你是阎王，小神正是。哦，以以前只是在传说中听过你的大名，今天才见到了真人。哎，壁画上把你画的太凶了，其实你长得蛮和气的。承蒙夸赞，小神实在不敢当。外面乱哄哄的，他们是来抓我的吗？为什么非要抓我呢？具体的情形我并不清楚，我只知道你是个关键人，所以奎刚才要欲得你而甘心。哎，我到底是谁啊？为什么阎王都对我如此客气？哎，哥，你过来一下，我有话要跟你说。哦，有什么话？还不能在这儿说。走走走，好。二弟，你要和我说些什么？还这么神秘？哎呀，哥呀，有句话不知该说不该说。怎么今天你突然客气起来？你我兄弟该说的固然要说，不该说的，就是说出来又有何妨？从现在的形势来看，与奎刚相抗是绝对没有好处的。哎，我们不如不如将灵儿献出，再与奎刚谈条件，说不定能捞到些实惠呢。你说什么？哎，哎这个这个，这灵身与你我无亲无故，我们何必为他招来杀身之祸呀？二弟啊，灵儿是玉帝的下界法身。交出了他，就等于出卖了玉帝；出卖玉帝，就等于将三界拱手交与奎刚。从此世上就再无公平正义，就将永远被妖邪统治。你我身为罗天大神，如此行事，岂不是助纣为虐？啊，哎，哥呀，你曾经说过一句话：“柔软天下去，得刚强寸步难行。”我这么说也是为了你考虑啊。你想想。这奎刚已将三界全部占领，但凭你我二人之力与之相抗，那是绝无可能的。哎呀，我们不如顺应自保
，说不定还能落个太太平平啊。否则我，虽然我不知道你到底是谁，但你绝不是我的师弟朱半仙。哥呀，你这话从何说起呀？在我们找到灵儿之前，我从没有怀疑过你。可是，在凤头山上，你趁我闭目用功之时，两次予以杀死灵儿。你以为我没有看见，是吗？倔强，二弟呀！从那时起，就开始怀疑，在我身边是不是我的师弟朱半金？于是我故意拖延时日，你却心急如焚。哼，朱半金最是懒惰，凭他的脾气秉性，是绝不会如此行事的。哈哈哈哈哈！好啊，说下去。在乔家庄，你夜半摸进灵儿房中下手，被大鹏护法击退为什么还要把我带到泰山来啊？你是聪明，只不过你是自作聪明。哼，你现在不过是在危言耸听、自高身价，想要伺机逃脱吧？啊，你放心吧，我不会给你这种机会的。哼，我现在身负重伤，已经落在了你的手里。现在你可以告诉我，你是谁了吧？<笑>你虽然识破了我两次，但是这第三次，你最终落到了我的手心儿了。看来我才是笑到最后的人。黑岩圣石，不错。你为什么总是用黑布蒙面？是怕别人认出你吗？在事情没有办好之前。我不愿意让你看到我的真面目。为什么？啊，你是你？哼，我想你应该记得我。将你杀死，你怎么会？本来我的确应该入地府转世投胎，可是奎刚法祖法力无边，又赐了我魂魄的肉身，这样我才能返回阳间
，原来如此。好了，故事讲完了。石敢当，你虽然绝顶聪明，但已经晚了。黑袍护法已将泰山团团围住，你插翅难飞，是吗？行了，别再故作镇定了。现在，我可以毫不费力的将你打倒，带走灵儿。识相的就与我出去。以前的仇怨，我们可以既往不咎。你我二人带灵儿去见奎刚法祖，法祖重加赏赐。哼，你倒是很慈悲，但是我可以告诉你，我不会交出灵儿的，更不会投降奎刚。哼、嗯，<笑>那么这个世上就再也没有石敢当替代他的，就是你。那样，你们就可以为所欲为了。你是不是总喜欢高估自己的智慧？什么意思？你能肯定可以从我的手中抢走灵儿吗？哼，我们可以试一试。伤我，你也太小看我石敢当了。现在我可以告诉你，为什么要带你来泰山。黑岩收拾，到场了。嗯，这次石敢当就必死无疑。嗯。哎，黑岩收拾，怎么样了？化身呢？他就是。嗯，岩寿石，恭喜你呀、啊！接来众人之功，我不过是应劫为变而已。石敢当那死呢？没被我杀死，现在你们可以进去了。此黑莲圣使绝功甚伟，法身技艺到手，魁罡法祖亦可展颜了。剑<笑>斗搜寻。
陛下，臣等就驾来迟，求陛下恕罪。徐先生，这这是怎么回事啊？率领兵前往泰山，务要将石敢当等一网打尽。夺魁玉帝大身，华莲令旨。应邀。应邀听令。你率所有魔界众将，协助华莲行事。是。法主，请暂息雷霆之怒，弟子有一言奉上。你讲。近期灵山之兵剿灭泰山，还是无法得到玉帝的法身。为何？以石敢当的头脑，恐怕早已想到了这种结果。也许他此时已经将玉帝的法身转往了别处去。我们的灵将灵兵，即使能够将泰山夷为平地，也一定是劳师动众，无功而返。嗯、有道理。那以你之见，此事该当如何处置？弟子手中有一张王牌。现在正好打出。哦，是谁？是乔灵儿的未婚妻，名叫白莲花。弟子前日亲自去到地府，翻出了冥界的姻缘簿，一查之下，发现二人乃是三世之缘，因此肯定心灵相通。弟子以为可以利用白莲花，将玉帝法身引上钩。此计甚妙，请速速行事。是。干长，哪吒，奎刚之所以欲得灵儿甘心，是因为按照定数来说，三十三年后，佛祖又会重回天庭，这是奎刚最为恐惧之事。原来如此，我说奎刚，他为何费尽心机？寻找玉帝法身呢？嗯，奎刚在阿修罗界设了一个作坊，专门仿制天界众神术。我说奎刚，现在天界已被妖魔占寻找玉帝法身呢。小老师兄，既然我们知道众神的下落，能不能赶到阿修罗界救出他们呢？是啊，现在阿修罗界处处机关险恶之极，既然我们涉及这些机关消息的，能不能赶到阿修罗界？就是太上老君的弟子阿依那伐。可惜他为了救我，已经舍身圆寂了。他曾对我说过，他藏了一张阿修罗界所有机关暗道的图纸，只是仓促之间没有带出来，真是可惜啊！敢当，要是玉帝重返天庭，光有玉帝的法身还是不够的，真是可惜啊！必须要拿到七位万法之宗幻化的金丹共同使用，玉帝才能重掌天庭，抚平三界。金丹，师傅。你说的是这个吗？不错，是，正是这个。你说的是这个。现在已经有了两颗，还有五颗要我们去找，七颗金丹铜线才有用了。嗯，三界遭逢了亘古未有的大劫，要救天神与玉帝，光靠我们可以说是人单势孤啊！不知朱半金到了何处？哎，对了，我被押到阿修罗界的时候，曾经看到东京押着天蓬元帅驾云向北而去，哦，说是要要将他带到北海。哦，既然有了端倪，便好办。我看这个，黑袍护法逃回，奎刚定不肯善罢甘休，因此当务之急便是将灵儿送到安全之所。我看这个，嗯，黑袍护法逃回，师傅，小老师兄，你二人随我到北海，先救出朱半金，我让秦广王用地形之术。在三界之中寻找未遭劫难的众神圣，把他们聚集起来，当后行事。先救出朱半金，我让。
要行动，用地形之术。干长，在三级玉帝法身的安危是重中之重，把它放在哪里比较安全呢？蓬莱仙山。蓬莱。蓬莱仙山的东华帝君乃方外散仙，未必遭劫。蓬莱仙山，他与我交情甚好，定会收留灵儿。是三世的姻缘，因此心灵相通。凭着你的感觉，就一定能够找到他。嗯，我有几样宝物要送给你。这是七星刀，以后你就用它做你的兵器。找到了灵儿，便记起这朵黑莲。师傅马上就知道了，立刻带人前去营救。你千万记住，石敢当，法力高强，你切不可逞强好胜，打草惊蛇。是不忘师傅的大恩，快去吧。还是老师洒脱自在。这是我的小徒碧福仙子，见过众位神圣。还是老师洒脱自在。老师，此番我要赴北海营救师弟，灵儿就托付给您了。师圣，请放宽心。我与碧游定会妥为照料。此番我要赴北海营救师弟，如此我就安心了。就托付给您，告辞。敖生太子，敖生太子，是何人在此大呼小叫？请问，这是金身飞龙落河私语大龙神的道场吗？正是。你是何人？下官乃是北海龙王敖震麾下的归丞相，有急事求见广地菩萨，反被通电。北海龙王，正是。北海龙君乃是敖震之父，有书信叫下官捎来。好吧，你跟我来。
小城归一，叩见鳌山太子。我不是什么太子，你也不必拘龙宫之礼，有什么话就说吧。啊，这是龙君写给太子的家书。我说过，我不是什么太子。哼，家，我离家已经五百年了，还有什么家？敖润让你来见我，一定有什么事吧？是这样的，最近海内颇不安宁，有个妖邪吴不坚率领一千妖怪来到了海中，放出大话，说是要率兵侵占四海，将龙君们赶出龙宫。这厮不知是仗着谁的势，大胆妄为，竟然三次率兵攻打北海。龙君以魔昂太子仗着海陆兵训练有素，将他击退，可损失也着实不小。龙君惦念太子，常说太子神力过人。北海如有太子相助，那么一定是无望而不胜。因此，前小的前来送书，望太子回归北海，助此团聚呀、啊。<笑>送给武德星君。如今北海遭难，他倒想起我这个儿子来了，真是势利小人。太子，你回去告诉他，他死也好，活也好，都与我小白龙没有什么关系。我绝不会回北海去助他。你走吧。太子，龙君好歹也是你的父亲，为了几百年前的小愿，不顾父子之情。这好像有点……别再跟我提什么父子之情。五百年前，他将我送给武德星君的时候，怎么不念父子之情呢？我姑父洛河龙王遭难时，我去求他，他怎么不念父子之情？到现在，危困交加，无计可施了，他才想起这几个字来啊！太晚了，这天上地下。高深只认一个人，那就是我大师兄石敢当。除了他，就是玉帝来了也没有用。来人，送客。哎哎，太子，回城上，请吧。
Come on.